గ్యాస్ కంపెనీలో మేగా ప్రస్థానం ఎలక్ట్రో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ రంగంలో ప్రపంచంలోని తనదైన ముద్ర వేసుకున్న మేగా ఇంజనీరింగ్ ఇప్పుడు తాజాగా గ్యాస్ సర్ఫరా పంపిణీకి విస్తృతం చేయనుంది ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటకలోని మూడు జిల్లాల్లో ఆటోమొబైల్ గ్యాస్ సరఫరా చేస్తున్న మేఘా తాజాగా మరో శకాన్ని ప్రారంభించబోతోంది మేఘా గ్యాస్ బ్రాండ్ పేరుతో గృహ వాణిజ్య పారిశ్రామిక వినియోగదారులకు పైపుల ద్వారా న్యాచురల్ గ్యాస్ను పంపిణీ చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది ఇందుకోసం పర్యావరణం కలుషితం కాకుండా కేంద్రం కళను సాకారం చేసేలా మేఘా హైడ్రో కార్బన్స్ డివిజన్ సమగ్ర ప్రణాళికను రూపొందించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో మొత్తం పదహారు జిల్లాల్లో గ్యాస్ పంపిణీ కోసం ఏర్పాట్లు ప్రారంభించింది ఇప్పటికే పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ నుంచి అనుమతులను పొందింది అలాగే ఆటోమొబైల్ రంగానికి గ్యాస్ సరఫరా కోసం ఇప్పటికే తొమ్మిది సిఎన్జి స్టేషన్లను ప్రారంభించిన మేఘా ఇంజనీరింగ్ మరో ఐదు స్టేషన్ వచ్చే మూడు నెలల్లో ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కృష్ణా జిల్లా కర్ణాటక లోని తుంకూర్ బెల్గాం జిల్లాలో గ్యాస్ పంపిణీని ప్రారంభించగా త్వరలో తెలంగాణలో పంపిణీ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది కీలకంగా నాగాయలంక వెస్ట్ పెనుగొండ క్షేత్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కృష్ణా జిల్లా నాగాయలంక వెస్ట్ పెనుగొండ ఆన్షోర్ గ్యాస్ క్షేత్రాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో గ్యాస్ గ్రిడ్ ను అభివృద్ధి పరిచేందుకు గాను ఓఎన్జీసీ నుంచి వ్యూహాత్మకంగా పొందింది ఈ గ్యాస్ క్షేత్రాల నుంచి రోజుకి లక్ష ముప్పై వేల ఎన్సిఎం గ్యాస్ ను తరలించనుంది ఇందుకోసం అమెరికా నుంచి రప్పించిన మెకానికల్ రిఫ్రిజిరేషన్ యూనిట్లు కంప్రెసర్లు వంటి అత్యాధునిక యంత్రాలను ఉపయోగిస్తోంది నాగాయలంక క్షేత్రం నుంచి న్యాచురల్ గ్యాస్ ను ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కృష్ణా జిల్లాలోని వినియోగదారులకు పంపిణీ చేస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే పన్నెండు వందల కిలోమీటర్ల పైప్ లైన్ ను వేసింది భవిష్యత్ అవసరాల కోసం మరో ఐదు వేల కిలోమీటర్ల పైప్ లైన్ వేయనుంది గృహ వాణిజ్య పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం పైపుల ద్వారా న్యాచురల్ గ్యాస్ పిఎన్జీను ఆటోమొబైల్ రంగానికి కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ సిఎన్జీని సరఫరా చేయనుంది తెలంగాణలోని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఖమ్మం వరంగల్ అర్బన్ వరంగల్ రూరల్ జనగామ జయశంకర్ భూపాలపల్లి మహబూబాబాద్ మేడ్చల్ రంగారెడ్డి వికారాబాద్ నల్గొండ సూర్యాపేట యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో అతి త్వరలో గ్యాస్ పంపిణీకి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు ఇప్పటికే యాదాద్రి భువనగిరి వరంగల్ రూరల్ జిల్లాల్లో పన్నెండు కిలోమీటర్ల మేర పైప్ లైన్ వేయగా వచ్చే మూడు నెలల్లో మిగతా జిల్లాలో పైప్ లైన్ పనులను విస్తరించి సేవలను ప్రారంభించడానికి సన్నద్ధమవుతున్నారు మేఘా సిఎన్జి స్టేషన్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కృష్ణా జిల్లాల్లో ఆటోమొబైల్ రంగానికి ఇప్పటికే తొమ్మిది సిఎన్జి స్టేషన్లను ప్రారంభించిన మేఘా గ్యాస్ మూడు నెలల్లో మరో ఐదు సిఎన్జి స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయడానికి రంగం సిద్ధం చేసింది ప్రస్తుతం ఉన్న తొమ్మిది సిఎన్జి స్టేషన్ల ద్వారా ప్రతి నెల నాలుగున్నర లక్షల ఎన్సిఎం గ్యాస్ ను విక్రయిస్తుంది కొత్తగా ఏర్పాటు చేయతల పెట్టిన ఐదు సిఎన్జి స్టేషన్ల ద్వారా మరో మూడు లక్షల ఎన్సిఎం గ్యాస్ ను సరఫరా చేసే అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతం కృష్ణా జిల్లాలో పదమూడు వేల మంది గృహ వినియోగదారులకు పైపు ద్వారా న్యాచురల్ గ్యాస్ ను పంపిణీ చేస్తున్నారు ఈ నెలాఖరుకు మరో రెండు వేల మంది వినియోగదారులకు పిఎన్జిని పంపిణీ చేస్తున్నారు అంచనాలకు మించి కర్ణాటకలోని బెల్గాం తుంకూరు జిల్లా గృహ వాణిజ్య పారిశ్రామిక వినియోగదారుల నుంచి అనూహ్య స్పందన వస్తోంది తుంకూరు జిల్లాలోనే మొత్తం పన్నెండు వేల ఐదు వందల మంది వినియోగదారులకు ప్రస్తుతం పైపుల ద్వారా గ్యాస్ సరఫరా చేస్తుండగా ఈ నెలాఖరుకు మరో నాలుగు వేల గ్యాస్ కనెక్షన్లను ఇవ్వనుంది వాణిజ్య వినియోగదారుల నుంచి ప్రతి నెల లక్ష నలభై వేల ఎన్సిఎం గ్యాస్ను పంపిణీ చేస్తుండగా త్వరలోనే ఈ డిమాండ్ రెట్టింపు కానుంది బెల్గాం జిల్లాలో ఇప్పటికే పదిహేను వేల మంది వినియోగదారులకు పిఎన్జిని సరఫరా చేస్తుండగా త్వరలో మరో రెండు వేల ఐదు వందల మందికి సరఫరా చేసేందుకు రంగం సిద్ధమైంది ఈ జిల్లాల్లో వాణిజ్య వినియోగదారులకు సరఫరా చేస్తున్న గ్యాస్ నెలకు రెండు లక్షల పదివేల ఎన్సిఎం కు చేరుకుంది సమీప భవిష్యత్తులో మరో మూడు లక్షల ఎన్సిఎం గ్యాస్ సరఫరా చేసే అవకాశం ఉంది ఈ రెండు జిల్లాల్లో నాలుగు సిఎన్జి స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు యూట్యూబ్లో కానీ ఎక్కడ చూసినా రాకేష్ మాస్టర్ మీద భయంకరమైన వీడియోలు ఉన్నాయి భయంకరమైన వీడియోలు అంటే అంటే ప్రభాస్ని తిట్టేసిన రాకేష్ మాస్టర్ వాడు హీరో అన్న అన్న రాకేష్ మాస్టర్ కృష్ణవంశీ వాడు వెధవ ఇట్లా ఎక్కడ చూసినా ప్రతి ఇండస్ట్రీ అందరి మీద మీ కామెంట్స్ ఉన్నాయి కృష్ణవంశీకి నాకు చక్రం సినిమాల్లో మాట మాట పెరిగింది నాకు అవమానం అనిపించింది రాము నా భుజం మీ చేయేశాడు తీరా చెయ్యి అన్నాను
ప్రభాస్కి లుంగి కట్టించి ఆ సిగరెట్ ఇలా పట్టుకోవడం ఇవన్నీ నేను క్రియేట్ చేసింది ఓకే శేఖర్ మాస్టర్ పేరుతే మీ మొహం నిండా దుఃఖమే మీ గుండెల నిండా దుఃఖమే మీ పెదాలు వణుకుతున్నాయి మీ బాడీ అంత శివరైపోతుంది ఏం సార్ ఈ ప్రేమ మరి ఈ ప్రేమను ఆయన రిసీవ్ చేసుకోలేకపోతున్నాడా నేను షాక్ అంటే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా మిమ్మల్ని ఎవరినన్నా ఇష్టపడ్డానంటే అసలు పీక్ స్టేజ్లో ఉంటాను సార్ వాడే తప్పు చేస్తే రే చంపేస్తా నా కొడక అబద్ధ మారుతావా నాతో అలా వచ్చేస్తాను సార్ ఇప్పుడు కాదు సార్ ఇది మొదటి భార్యని కేవలం శేఖర్ కోసం శేఖర్కి అన్నం పెట్టను అని ఆమె అంటే వాడిని తరి ఆమెకి యుగో ఫీలింగ్ వచ్చింది అట్లా గొడవైంది గొడవైంది నా మాట కూడా ఈయనే పరిస్థితిలో లేదు ఎస్ శేఖర్ లేకుండా ఏ సినిమా చేసేవాడు కాదు ఈరోజు అంటారు సార్ కొందరు ఈ నా కొడుకు శేఖరు ఉచ్చ తాగేవాడు వీడు వీడు శేఖర్ డబ్బులు ముష్టి పడేస్తే తినాలనుకుంటున్నాడేమో అందుకే శేఖర్ పేరు ఎత్తున్నారని ఆ కామెంట్లో ఉంటే నవ్వుకుంటాడు అమ్మ రక్కం తిట్టాడు మా అమ్మని తిట్టాడు ఒక్కసారి కాదు మూడు సార్లు తిట్టాడు మా ఆయుడని తిట్టాడు ఇంతమందిని తాగి నేను దొంగలంజా కొడుకులు మారిపోయారా నా కొడకలారా నేను శ్యామ్సరామ ఇద్దరం కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాం ఇన్స్టిట్యూట్లో బియ్యం విసిరిసిరేసేసి నా కొడుకుని నాశనం చేసావు మందు పెట్టేసావు అమ్మ శేఖరం మరి నా తల్లిదండ్రులు ఎంత బాధపడాలి శేఖర్ నాకు మందు పెట్టాడని వాళ్ళు అడుగుతారు కదా అంటే ఆ బియ్యాన్ని విసిరేసేసడేమో మొత్తం నెత్తిన పోసేసుకుంది వాడి కోసం మళ్ళీ నేను ఒక పది మెట్లు దిగుతాను అన్నారు క్షమాపణ చెప్తారా క్షమాపణ అనేది అంటే అమ్మను అక్కడ అమ్మను ఆయన తిట్టినందుకు నేను తాగి అన్నాను లేదంటే ప్రతి మనిషి లైఫ్లో ఒక సంఘర్షణ ఉంటుంది నిద్ర బట్టిన రాత్రులు ఉంటాయి అవి మీకు ఏ సందర్భంలో కలిగాయి నేను బాత్రూంలో గెలి స్నానం చేసేటప్పుడు కూడా ఏదైనా కొత్త డైలాగులు ఈ లోపల అనుకుంటూ ఉంటాను నిద్ర పట్టదు సార్ సెవెన్ హార్ట్స్ అని ఒక ఛానల్ చూసారా మీరు రావు శ్రీకాంత్ హల్చల్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి పర్సనల్గా మాట్లాడుకోవచ్చు పబ్లిక్లో ఆ యూట్యూబ్లో అసలు ఆ అమ్మాయి సార్ పోలీస్ డ్రెస్ మనకు ఆరు బటన్స్ అసలు బటన్లు మొత్తం తీసేసి ఒక టీషర్ట్ లాగా వేసుకొని బెల్టు పోలీసు వాళ్ళు కేసు పెట్టాలి సార్ ఇట్లాంటి ఎందుకంటే ఇప్పుడు జగన్ అధికారంలోకి వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆల్మోస్ట్ రెండు వందల రోజులు నూట డెబ్బై నూట ఎనభై రోజులు అవుతుంది ఎలా ఉంది పాలన వీళ్ళు పాలన కన్నా ఈ చంద్రబాబు నాయుడికి ఈయనకి జరిగింది అసలు పాత జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి కదా అవి ముద్దాడుతున్నాయన్న ఫీలింగ్ ఒకటి తర్వాత మద్యపాన నిషేధం రేట్ ఒకటి పెంచాడు తాగేవాడు ఎంత డబ్బు ఉన్నా కొంటాడు సార్ ఇప్పుడు మందు తాగేవాడు ఉంటాడు మనస్పాట్ న్యూస్ ఇప్పుడు షేర్ చాట్ డైలీ హండ్ యాప్స్ లో కూడా ఉంది అలా ఉండే ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దు గంట కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోద్దు